En una entrevista para el Paris Review en 2004, Murakami dijo que el lector y él mismo se encuentran en la misma posición a la hora de enfrentar el relato, que cuando comienza a escribir una historia no sabe cuál será su conclusión ni lo que va a ocurrir a continuación. En otra ocasión, en relación a su manera de plantear la trama, decía No sé quién es el asesino. Escribo el libro porque quiero averiguarlo. Si supiera quién es, no habría razón para escribir. Es evidente que el autor japonés es una de las figuras más importantes de la literatura de los últimos tiempos, dentro y fuera de su país. Pero ¿qué es lo que le hace tan especial? Su estilo inusual distingue su trabajo del de otros autores. Uno de los elementos que lo definen es la música, un aspecto esencial en sus obras, ya que para él esta es la mejor vía para adentrarse en las profundidades del inconsciente y lo atemporal. El título de su primera novela, Escucha la canción del viento, habla por sí solo de esta importancia, y ya en esa obra se comienzan a poner sobre la mesa muchos de los otros elementos que el autor repetirá en sus futuras novelas. Pero si hay algo que define a su estilo, esta es la ausencia de descripciones en la personalidad. Dedica tiempo a hablar de comida, sabores, aromas. No le preocupa hacer una introducción minuciosa de la vestimenta de un personaje a la hora de presentarlo en escena. Y sin embargo, sus pensamientos, su manera de ser o sus inquietudes rara vez estarán presentes. Es este desconocimiento y simplicidad a la hora de enfrentar los personajes lo que provoca una estimulación en el lector. Si a muchos autores se les atribuye el don de la descripción y la capacidad de dibujar con precisión entornos y personas, en el caso de Murakami, el talento reside en saber lo que no ha de ser contado. Es conveniente para dar una imagen a este hecho, el cuento que escribió en 1983 titulado Quemar graneros, incluido en la colección El elefante desaparece. Este relato breve inspiró la película Burning, de Ichandong, la cual trabaja precisamente sobre esa ausencia de descripción, de información, para construir la narrativa. En una de las conversaciones del cuento y de la película, se hace mención explícita a este hecho. Es esto uno de los pivotes sobre el cual giran las tramas de muchos de sus libros, porque son muchas las ocasiones en las que uno mismo rellena los espacios vacíos mejor de lo que sería capaz de definir con palabras, ya sean del escritor o de uno mismo. Y esto, además, permite que un mismo hecho suponga diferentes realidades en función de quien lo interpreta. En el discurso de entrega del Premio Jerusalén de 2009, Haruki Murakami dijo que tenía una sola razón para escribir novelas. Sacar a la superficie la dignidad de cada alma, arrojar una luz que brille sobre ella. El propósito de la historia es que haga sonar una alarma, mantener la luz enfocada en el sistema para evitar que nuestras almas se enreden en él y se degraden. El trabajo del novelista debe aclarar la singularidad de cada alma al escribir historias. Historias de vida y muerte, de amor. Historias que hagan llorar, temblar y reír. Por eso sigue creando ficción día tras día. Es posible que esta sea la otra gran razón por la cual el estilo de Murakami ha logrado trascender a varios niveles. Sin embargo, lo que algunos aseguran es que el autor ha sido responsable de dar a conocer Japón al resto del planeta, como si sus novelas fuesen la única ventana al mundo nipón. En sus comienzos hablaba de la vida y los sentimientos, pero después, cuando comenzó a viajar y a ver su nación desde fuera con ojos de extranjero, quiso escribir acerca de ella, acerca de la vida en ella, de las personas, de la cultura, de la mentalidad. Para muchos lectores la subcultura juvenil alternativa en el Japón moderno supuso toda una revelación, pero esto, desde luego, no es lo que le hace especial. Si volvemos al mismo discurso de 2009, sabremos por las propias palabras de Murakami que su presencia en la recogida del premio levantó cierta polémica. La frontera de Gaza se encontraba en un momento especialmente tenso, y no fueron pocos los que le recomendaron que no se presentara allí. El escritor, en consonancia con su trabajo, justificó su presencia mediante una metáfora. Entre un enorme y sólido muro y un huevo que se rompe contra él, siempre me quedaré en el lado del huevo. Con esto, Murakami quería decir que frente a la situación cómoda, ventajosa y ganadora, él prefiere situarse en el lado difícil, allí donde el sentido de escribir tiene valor, al contrario de los que se encuentran bajo la conveniencia del sistema. El huevo no solo es una representación de la fragilidad del individuo, sino de la propia individualidad que él pretende defender en sus relatos. Quizá por ello, sus historias tienden a moverse entre el realismo y la fantasía, donde los límites son únicamente establecidos por la imaginación. Sus mundos son alegóricos, construidos mediante símbolos que resultan familiares, como unos suburbios, un bosque solitario o un pozo, pero cuyo significado permanece hermético hasta el final. 
Murakami nació en 1949 en Kioto, siendo hijo de un profesor de literatura japonesa y nieto de un monje budista. Con dos años se mudó a Kobe, cuyo puerto bullía con la presencia de extranjeros, sobre todo estadounidenses. Su rechazo y reconciliación por su propia cultura, presente en la muerte del comendador, le hizo propenso a fascinarse por la literatura, música y tendencias del otro lado del Pacífico. Algo definido en gran medida por las películas de Hollywood, el jazz y los libros de bolsillo. Desarrolló una atracción por la ficción postmoderna mientras se formaba en el Tokio de finales de los 60, donde las protestas estudiantiles atestiguaban un cambio de rumbo. Leía con entusiasmo a Dostoyevsky, a Dickens, a Truman Capote y a Stendhal. Se casó a los 23 y dirigió un pub de jazz donde daba forma a las historias que posteriormente le abrirían un camino en la literatura. Uno de sus traductores principales señaló más adelante que leer el japonés original de Murakami es como leer directamente en inglés, y esto no está lejos de la realidad, puesto que el autor escribió en ese idioma muy al comienzo, de manera que el desarrollo gramatical y semántico se reducía a su máxima sencillez. Los conceptos debían ser claros y concisos, llegando en ocasiones a no explicarlo todo. Los premios le llevaron a escribir Tokyo Blues, cuyo extraordinario rendimiento en el país le labró la popularidad que disfruta hasta el día de hoy. Se trata de una novela que escribió bajo una trama realista y simple para calar en el gran público, siendo consciente de que dicha estrategia daría unos frutos. Esto demuestra que su estilo, en parte, se adapta a la realidad comercial en la que se desenvuelve. Murakami ha ganado todos los posibles premios dentro de su país, incluyendo el Yomiuri, y pelea por un Nobel que parece haberse enquistado en la expectativa de sus seguidores, quienes han podido disfrutar sus historias en más de 50 lenguas. No obstante, el autor nunca tuvo intención de ser escritor, y a día de hoy no entiende el porqué de su éxito. Es posible que esto ocurra porque siempre ha escrito, de alguna forma, de sí mismo. En todas sus historias, el personaje principal parece ser sacado de su memoria. No es sino la frecuente primera persona que usa como narrador lo que denota con mayor intencionalidad este hecho. Es el mismo quien ha asegurado que no es un contador de historias, sino un observador de historias. Y como en toda observación, la realidad está sujeta a un punto de vista que no puede ser conocedor de todo su contenido. Por ello, siempre quedará la duda de saber si Murakami es realmente consciente de los huecos que deja en su trama, si la repetición de un mismo personaje bajo diferentes nombres no será fruto de una actividad fingida. Siempre será difícil establecer hasta qué punto el autor se posiciona con el lector para justificar la ausencia de explicaciones y la improvisación de cara al desarrollo de sus historias. Lo que es evidente es que Murakami quiere sentirse lector al momento de sentarse ante la página en blanco, que quiere descubrir a ese asesino al que mencionaba al comienzo, que no se conforma con seguir unas indicaciones, un esquema, un sistema. Muchos podrían justificar esto con el éxito asegurado para cada nuevo lanzamiento, pero no es eso aplicable a la mayoría de los autores a los que concedemos un estatus similar. Hace eso que su literatura tenga menos valor. No contarlo todo requiere la misma destreza que saber hacerlo. Es mucho menos arriesgado, desde el punto de vista argumental, situar todas las piezas sobre el tablero y retroceder en sus movimientos, que jugar la partida desde el comienzo. Para mí, eso es lo que define el estilo de Haruki Murakami, el arte de no contar. Porque después de todo, ¿cómo podría uno escribir de manera genuina sin sentirse un frágil huevo frente al muro que puede romperle? <risa>